Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Dzisiejszym tematem jest architekt, zwykły architekt Fryderyk Tadanie. Architekt zwykłych budynków, a jednak niezwykłych, bo po dziś dzień wzbudzają naszą ciekawość. Za mną krakowski drapacz chmur. Dosłownie rzut kamieniem na zachód od rynku miał powstać krakowski Manhattan. Projekt Tadaniera opiewał na kilkanaście pięter. Miał przewyższać wieżę kościoła Mariackiego. Otrzymano pozwolenie tylko na siedem pięter, jak widzimy. I zobaczcie, niecałe 100 lat i cztery razy ten budynek zmieniał właścicieli. Pierwszy raz to był fundusz emerytalny Komunalnej Kasy Oszczędności. W czasie II wojny światowej biura nazistowskiej Schutzstaffel, czyli SS i SS Parade Plat, czyli Plat Czepański zamieniony, po czym biura partii komunistycznej PZPR. Obecnie Solidarność, wolne związki zawodowe. Taki los tego budynku. Tu na tej mini makiecie możecie zobaczyć, że na środku placu stał kościół świętego Szczepana i znowu nasz wieżowiec, drapacz chmur w tle. Widać było, że przygotowany był na kilkanaście pięter zwyż. Najbardziej świetlisty przykład Fryderyka Tadaniera w Krakowie. Jesteśmy przy ulicy Marka 8. Zobaczmy sygnowanie kamienicy wykonał Fryderyk Tadanier i te trzy robaczki. Właściwie pszczółki. Zobaczmy te falki u góry typowe dla modernizmu. Zdradzę wam teraz tajemnicę tynków. Wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach były piece, takie, które wydzielały sporo żelaza w czasie e, tworzenia masy cementowej i do tynków. I tutaj w czasie potem kładzenia tynków to żelazo przenikało, tworząc niesamowicie wręcz wieczne tynki. Ponad stuletnie tynki nie wymagały żadnej restauracji. Zobaczmy, taka miejsca z 1938 roku. Jesteśmy na placu Matejki, dokładnie plac Matejki 2. Przed pierwszą wojną były tu drewniane domy rodziny Fischerów i na tym miejscu Teodor Tadenie, Federyk Tadenie stworzył taki piękną plombę. To jest właśnie plac Matejki 2, kolejne dzieło Tadaniera. Kamienica fabryki Czmielów, czyli słynnej fabryki porcelany, przy placu Matejki 2 została ukończona na początku II wojny światowej. Znajdujemy się przy Placu Inwalidów. Ta narożna kamienica to też dzieło Tadaniera. Po dziś dzień jest tam płyta upamiętniająca wyzwolenie Krakowa przez Armię Radziecką. E, uchowała się. Ten plac w czasach komunizmu nosił nazwę Plac Wolności. E, ta, ten taki obelisk w kształcie zapałki był właśnie nazwany pałką bądź zapałką. E, w czasie rozbiórki w 1991 roku dokonano niezwykłego odkrycia. Odkryli butelkę po wyśmienitym winie jugosławiańskim z nazwiskami muratorów. Taka ciekawostka. Idziemy Aleją Trzech Wieszczów w kierunku Radia Kraków, żeby zobaczyć drugie dzieło Tadaniera. I tu przy Łobzowskiej właśnie budynek Urzędu Powiatowego. W tamtym czasie zaciszne aleje. Zupełnie inny charakter miał ta, ta, ta aleje Czech Wieszczów. I tu zbliżenie jeszcze modernistycznej ornamentyki. Jesteśmy przy ulicy Pędzichów. Budynek ZUS-u to projekt Tadaniera powojenny w 1948 roku. I tak pędząc przez te obiekty Tadaniera dokończyliśmy tą część. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję za subskrypcje bezpłatne. I widzimy się już w kolejnych odcinkach na kanale Tom Guide Krakow.